அத்தைக்கு மீசை மச்சர் சித்தப்பான்னு சொல்கிறது போல தான் அவரோட கதை அப்படிங்கிறாரு அவர் எங்கேயுமே தன்னுடைய பேச்சில் கட்சி ஆரம்பிக்க உடனே சொல்லவே இல்லையே ஏன் அவர் கருத்து சொன்னார் திரு திருமாவளவர் கேரளா வண்டிக்குள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு வாங்க டேக் போகலான்னு சொல்லும்போது வந்து ஆக்ஷன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கு சொல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து நான் எப்போ வரும்னு தெரியும் மேலே கிரவம் பார்த்துக்கலாம் கீழே கிரவம் பார்த்துக்கலாம் இந்த டைலாக் சொல்லாதீங்க ஒரு <laughs> 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 இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட்டணி அமைத்தால் உடனே இந்த நாட்டை ஆண்டுவார் என்றது அது கற்பனை கோட்டை நீங்கள் மக்களால் கூட்டணி அமைக்கும் போது இந்த மாதிரி கற்பனைன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க எதுக்கே கொண்டு எல்லா இடத்துலையுமே அவர் குரல் கொடுக்கல குரல் கொடுக்கலன்னு சொல்கிறீங்களே அவர் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ட்விட்டர் பதிவு போடுறாரு பத்திரிகா சதி போய் நடத்துறாரு பேசிட்டு தானே இருக்கிறாரு எங்கே குரல் கொடுக்காமல் இருந்தாருன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ட்விட்டர் பதிவு போடுறது வந்து நீங்களும் ஆனால் கூட போட்டுருங்க சார் அதாவது பாஜகவின் தலைமை பொறுப்பிற்கு வந்து யாரை தேர்வு செய்யணுங்கிறதுக்கு பிசிகாவை தான் அப்போ எடுத்துக்காட்டாக பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நான் நீங்கள் என்னை பொறுத்த வரை நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் என்னோட தலைவர் அதை வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறாருங்கள முருகனுக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறாரு அரசியல் அதில் இருக்கு அதில் இல்லாமலாம் அப்படி போடுறது அதாவது செய்யலைன்னா ஏன் செய்யலன்னு கேட்குறீங்க செஞ்சுட்டா வந்து அரசியல் பண்ணுறாங்கன்றீங்க எதை தான் அவங்க செய்வாங்க நாங்களும் சமஸ்கிருத கல்லூரி அமைப்போம் நாங்களும் சமஸ்கிருத கல்லூரி அமைப்போம் நாங்களும் பசு பாதுகாப்பு மையம் அமைப்போம் நாங்களும் பசு பாதுகாப்பு மையம் அமைப்போம் தான் சொல்கிறாங்க இன்னும் வேறுபாடு பார்க்குறீங்க காங்கிரஸ் பாஜக நீங்க திமுக வந்து பாஜக கூட்டணி இருந்தது விடுதலை சிறுத்தைகள் திமுக கூட்டணி இருந்தது ஆக மொத்தம் பாஜக இருந்தாங்களா இல்ல எங்க கூட இல்ல திமுக கூட இருந்தாங்க வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களுடைய பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நானுங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திரு பகலவன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனர் வணக்கம் பகலவன் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு சமீபத்தில் பலவிதமான விஷயங்கள் குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திரு திருமாவளன் கருத்துக்கள் எப்பவும் பதிவு பண்ணிடுவார் கண்டிப்பாக அதன் அடிப்படையில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை பற்றி அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படும் போது அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இருக்கு ரஜினிகாந்த் அவருடைய பேச்சு இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவர் இப்போது கட்சி தொடங்குவதற்கான அல்லது பொது வாழ்வில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சாத்தியம் இல்லைங்கிறது வெட்ட வெளிச்சமாக பட்டவர்த்தனமாக தெரியுது அத்தைக்கு மீசை மச்சர் சித்தப்பான்னு சொல்கிறது போல தான் அவரோட கதை அப்படிங்கிறார் அவர் எங்கேயுமே தன்னுடைய பேச்சில் கட்சி ஆரம்பிக்க உடனே சொல்லவே இல்லையே ஏன் அவர் கருத்து சொன்னார் திரு திருமாவளவன் இல்லை இல்லை அவர் வந்து ரஜினி சார் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பிக்கிறது எத்தனை வருஷமாக சொல்லிட்டு வராருங்கிறது ஊடக வெளித்திரு வெளிச்சத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு தெரியும் ரெண்டு வருஷமா தான் சொல்லிட்டு வராது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் முறையா கட்சி ஆரம்பம் சொல்லி நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன் அப்படின்னா ஒரு டைலாகாவை தான் ஒரு சினிமா டைலாகாவை தான் சொல்லுவார் அது சினிமா தானே அது இல்லை இல்லை அது சினிமா டைலாகவே சொல்லுவார் நடைமுறை என்பது வேறு சினிமா என்பது வேறு நடைமுறையில் வந்து அரசியல் வருவதுன்னு அவ்வளோ எளிதான காரியம் கிடையாது சரி மக்களை பற்றி நாடி நரம்புகளை பிடித்து பார்த்து மக்களுடைய வாழ்நிலை என்னவா இருக்கிறது என்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு பார்த்து பேசக்கூடியவங்க தான் அரசியலை நுகர முடியும் வெறுமனை ஏதோ திரைமறைவில் பேசிட்டு வந்து திடீர்னு வந்து நான் அரசியல் வாயிலாக முதலமைச்சர் ஆயிடுவோன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்பனை கதையாக தான் இருக்கும் அவர் சொன்ன விஷயம் இன்னொன்று வந்து நான் மக்கள் ஆர்ப்பரித்து எழுந்தால் எழுச்சி கொண்டால் நான் வருவேன் என்று சொல்கிறார் அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் சினிமாவில் வந்து ஷார்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து கேரவன் வண்டியில் தான் இருப்பாங்க கேரவன் வண்டிக்குள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு வாங்க டேக் போகலான்னு சொல்லும்போது வந்து ஆக்ஷன் சொல்கிற மாதிரி அது மக்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கின யார் எந்த கட்சிக்காரர் இது வரைக்கும் கூப்பிட்டுருக்காங்க எந்த அரசியல் தலைவர் நீங்கள் வாங்கின யார் சொல்லியிருக்காங்க என்றைக்கு ஆர்ப்பரித்து இருக்கிறாங்க உங்களுடைய கருத்து மூலமாக தான் மக்கள் ஆர்ப்பரிப்பாங்க திருமாவளன் அவர்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து கருணாநிதியை போல ஜெயலலிதா அம்மையாரை போல ஒரு கரிஸ்மாட்டிக் பவர் இருக்குது கரிஸ்மாட்டிக் லீடராக வருவார்னு பல இடங்களில் அவர் பேசியிருக்கிற பதிவுகள் இருக்குது கரிஸ்மாட்டிக் லீடர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது வந்து அவர் பெரிய மீடியாவில் வந்து அவருடைய பேஸ் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அவர் முகத்தை கொண்டு போய் மக்கள் இடத்துல இவர் தான் ரஜினிகாந்த் என்று காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அந்த அடிப்படையில் அவர் அப்படி சொல்லியிருப்பாரே தவிர அரசியலுக்கும் அதனுடைய கரிஸ்மான் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டார் எந்த தலைவருமே இதுவரைக்கும் கட்சி ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய தமிழகத்துக்குடைய கட்சிகள் அனைவருமே நேற்று ஆரம்பித்தால் கூட கட்சி ஆரம்பித்தவர்கள் நாங்கள் தான்
அதுக்கான ஆசைப்படவும் இல்லை கனவு காணவும் இல்லை நல்ல நேர்மையான ஒரு இளைஞரை தான் தேர்வு பண்ணுவோம் மாறுபட்ட கருத்து இருக்கு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நான் முதலமைச்சராக நாற்காலியில் உட்கார மாட்டேன் நான் தலைவனாக இருப்பேன் முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு வேறு ஒரு உரை நான் அமர்த்துவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இதை வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட சொல்லி இருக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் என்ன சொல்றேன் எங்க என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் யாரையுமே நான் வந்து அரசியலுக்கு கொண்டு வர மாட்டேன் பல்வேறு பொறுப்புகளுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்து நுகர மாட்டார்கள் என்று சொல்றாங்க ஆனால் இன்றைக்கு என்னவா இருக்கிறது நம்ம அனைவரும் பார்த்துருக்கிற ஒரு அது பாமக மட்டும் இல்லை திமுக இருக்கு பல கட்சிகளும் குடும்பத்தில் இருந்து ஒருத்தர் கொண்டு வர மட்டும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அப்படி சொன்னதில்லை திமுக பாமக அப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்படி சொல்றது வந்து என்னன்னு சொன்னா அவர் வந்து ஒரு வேறு மாநிலத்தை சார்ந்தவர்ன்ற பெரிய விஷயங்கள் அப்படி வருது முதலமைச்சர் சொன்னால் அந்த மாநிலத்தை சார்ந்து அப்படி பேசிடுவாங்கன்ற ஒரு இதில் இப்போ வந்து நான் வந்து முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு வேறு ஒருத்தர் தேர்வு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ நான் இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கிற சொன்னால் அவங்களுடைய மருமகன் தனுஷ் கூட வந்து பெரிய நடிகராக மாறிகள் வந்திருக்கிறார் ஓகே அவர் இந்த மல்லி சார்ந்தவர் நாளைக்கு வந்து அவரையா அந்த இடத்துல உக்கார வைக்க மாட்டார் யாருக்கு தெரியும் ஏன் எடுக்கிற யூகத்துக்கு அவர் பதில் சொல்ல முடியுமா என்ன பார்க்கல அதாவது அவர் வந்து எங்கேயுமே தன்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் கொண்டு வரும்னு சொல்லவே இல்லை சொல்லலை சார் அந்த அறிக்கையில் கூட இருக்கலாம் அரசியல் இதெல்லாம் நடந்துகள் இருக்கு சார் அப்போ கண்ணதிரை பார்த்துக்கணும் இருக்கும் சார் அரசியல் வந்து வாழையடி வாழையாக குடும்ப அரசியல் எப்படி எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் நாளைக்கு அவர் அப்படி வரமாட்டாரு யார் சார் சொல்ல முடியும் புது செய்தியா இருக்கு தனுஷ கூட்டு வருவாரு கண்டிப்பா கூட்டு வருவாரு சார் அவருக்கு ஒரு பெரிய தனுஷ் எங்கேயுமே அரசியல் கருத்தை பேசவே இல்லை நிறைய பேசுறாரு தனுஷ் சொன்ன ஒரு அரசியல் கருத்து நீங்க சொல்லுங்க சினிமாவில் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசி வேலை சார் சினிமாவில பேசுற களத்துல பேசுறேன் ரஜினியும் தனுஷும் சினிமா கருத்தின் மூலமாக தான் மக்களுக்கு வெளியில தெரியறாங்க அவங்க போராட்ட கருத்து மூலமா மக்களுக்கு யாரும் தெரியல ஆமா நாளைக்கு வந்து இதே தமிழ்நாட்டு சார்ந்தவன் தானே இருக்குன்னு சொல்றீங்க இதோ இவர் தமிழ்நாட்டு சார்ந்தவன் யார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கை காட்ட மாட்டார் என்று யாருக்கு தெரியும் எப்படி காட்ட மாட்டாரு கூட்டு வருவாரு நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்ப ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்ன கருத்தை வந்து திருமாவளன் அவர்கள் நான் சொன்ன நான் சொல்ல பாத்தீங்களா அந்த அத்தைக்கு மீசை மஞ்சள் சித்தப்பா அப்படிங்கிறது அந்த கருத்துல அவர் பல இடங்கள்ல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்றாரு ஏற்கனவே முத முதல்ல பேசும் போதும் சொல்லி இருக்கிறார் திருமாவளன் போன்ற எழுச்சி மிக தலைவர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு பல பேர் வரிசையில திருமாவளனையும் குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தாரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை தமிழர் தமிழர் அல்ல அப்படிங்கிற சுருக்கி பார்க்கிற பார்வை வீசி பார்க்க இருக்கா நாங்க சுருக்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு எண்ணமும் எங்களுக்கு ஒரு ஓட்டமும் கிடையாது தமிழுக்காக தமிழ் மண்ணுக்காக தமிழுடைய குரலுக்காக யாரெல்லாம் குரல் பதிவு செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் ஆதரிக்கிற குரல் தான் இத்தனை நாட்களா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பாஜகவின் குரலா இருக்கிறாரு பாஜகவினுடைய தூண்டுகோலை தான் வேலை செஞ்சிருக்கிறான்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு அவர் தவிடுபடியா உடைச்சிட்டாரு நான் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவான இல்லைங்கிறார் அப்படி அப்படி உடைச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உடைச்சிட்டு அப்படி சொல்லவே முடியாது இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு போயிட்டு ஆதரவு கரம கூட்டதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ராமதாஸ் போன்றவர்களும் எடப்பாடி முதலமைச்சர் அவர்களும் இன்றைக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு போயிட்டு பிஜேபிக்கு ஆதரவு தெரிஞ்சதுனால தான் இன்னைக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வந்து நடைமுறைப்படுத்த இருக்கு அவங்களுடைய அழுத்தத்து மூலமாக தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நான் கூட்டணி தர்மத்துக்காக கொடுத்துற சொல்றதும் இருக்கிறாங்க நாளைக்கு இவர் வந்து யாரோட இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து ரஜினிகாந்தோட கூட்டணி வைக்கிறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் பிஜேபி வலை வீசி கொண்டு இருக்குது அந்த வலையில் இப்போ அவர் விழுந்தாருன்னா பிஜேபி உடைய தானே அவருடைய சாரஸ் தானே இவர் பேசி ஆகணும் அப்படி தானே பேசுவார் அப்படி தானே இங்கே இருக்கிற தலைவரும் பேசியிருக்கிறாங்க அவர் கோடிட்டு காட்டும்போது கூட எனக்கு முன்னாடி இருந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படி தான் பேசியிருக்கிறார் எனக்கு முன்னாடி இருந்த ராமதாஸ் அவர்களும் இப்படி தான் பேசியிருக்கிறாங்க நான் பேசுறது என்ன வேறு இல்லை அவர் சொல்கிறாருன்னு மிக முக்கியமாக ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு கட்சிக்கு ஒரு தலைமை ஆட்சிக்கு ஒரு தலைமைங்கிறார் அது உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்குது அது சாத்தியமே இல்லை நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் சாத்தியம் இருக்கு நம்ம சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லவில்லை அந்த அந்த புதிய கருத்தை நம்ம வரவேற்கிறோம் கட்சிக்கு ஒரு தலைமை ஆட்சிக்கு ஒரு தலைமைன்றது வந்து நடைமுறைப்படுத்துவது சிக்கல் இருக்கு இல்லையே அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி இல்லையா நடைமுறை சிக்கல் இருக்கா நான் உங்களுக்கு இல்லை இல்லை அகில இந்த தலைவில் இருக்கிற காங்கிரஸ் தலைவருக்கு இருக்கிற முதிர்ச்சி இங்கே கீ கீழே வந்து ஒரு மாநிலத்தில் அப்படி இருக்குமான்னு சொல்கிறது வந்து அவ்வளோ விரிவாக நம்ம சொல்ல முடியாது அதை சுருக்கித்தான் பார்க்கணும் ஏன்னு சொன்னால் அவங்கள அவரை ரஜினிகாந்தனுடைய சிந்தனையை சுருக்குவதற்கான பல கட்ட நபர்கள் வந்து அவரை சுருக்கிடுவாங்க அந்த இடத்துல அந்த பாலம் அன்னைக்
ஆனால் இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கூட்டணி அமைத்தால் உடனே இந்த நாட்டை ஆண்டுவார் என்றது அது கற்பனை கோட்டை நீங்கள் மக்கள் நல கூட்டணி அமைக்கும் போது இந்த மாதிரி கற்பனை சொல்லி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க கற்பனைலாம் இல்லைங்க மாற்றா உருவாகிறோன்னு சொல்லியிருப்பீங்க இப்போ மாற்றா ஒருத்தர் வரும்போது நீங்கள் ஏன் அவர் விமர்சனம் பண்ணுறீங்க நாங்கள் விமர்சனம் பண்ணலையே வருட்டோன்னு தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் வாங்க களத்துக்கு வாங்க நீங்கள் கேரவல் வண்டியில் உட்காந்துட்ட மாதிரி மக்களை நினைக்காதீங்க போய் ஷார்ட்னு சொல்லி போய் போயிட்டு நடித்த மாதிரி இங்கே மக்களுக்கு நடிக்காதீங்க மக்களை களத்தில் போய் நின்றுங்க மாவட்டம் வெளிப்படையாக பேசுகிறாரு நீங்கள் நடிக்கிறீங்க சொல்கிறீங்க ஒரு இடப்படையாக சொல்கிறாரு ஒரு எனக்கு எழுபது வயசு ஆகிடுச்சு முதலமைச்சர் பதவிக்கு நான் ஆசைப்படலை இந்த நாட்டுக்கு நல்ல தலைவர் தேவைன்னு வெளிப்படையாக தான் அவர் பேசுகிறார் எங்கே நடிக்கிறார் அதுதான் சார் மக்கள்கிட்ட போய் பேசுங்க சார் ஒரு அறைக்குள்ளே பேசாதீங்க சார் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் வெயில் நின்று பேசுங்க மக்களை பற்றி கருத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் கருத்து சொல்கிறீங்களா இங்கே வந்து இன்றைக்கி பெரிய அளவில் வந்து இந்த இந்தியா முழுக்குமே தள்ளாடி கொண்டு இருக்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கா அந்த சட்டத்தை பற்றி அடிக்க வாய்த்து இருக்கல கருத்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஆதரிக்கிறேன் என்பிஆர் ஆதரிக்கிறேன் ஆதரிக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டு நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு எதனால ஆதரிக்கிறேன் அதை விளக்க சொல்லுங்க நான் ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரியில சொல்லிட்டா போதாது எதுக்காக எந்த இஸ்லாமியருக்கு பாதிப்பு வந்தா சொல்லுங்க நான் வந்து நடு ரோட்டை நின்று போராடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இதை விட உங்களுக்கு என்ன தேவை என்ன சார் இப்பதான் சார் எத்தனை பேர் சார் படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க எவ்வளவு பிரச்சனை நடத்து அன்னைக்கெல்லாம் எங்க சார் போடுங்க நீங்க ஏன் அந்த இஸ்லாமியர் பாதிக்கப்பட்ட ஏன் குரல் கொடுக்கல எல்லா இடத்துலயுமே அவர் குரல் குடுக்கல குரல் கொடுக்கலன்னு சொல்றீங்களே அவர் ஒரு இடத்துலயும் ட்விட்டர் பதிவு போடுறாரு பத்திரிகா சதி போய் நடத்துறாரு பேசிட்டு தானே இருக்கிறாரு எங்க குரல் கொடுக்காம இருந்தாரு நீங்க சொல்லுங்க ட்விட்டர் பதிவு போடுறது வந்து நீங்களும் ஆனா கூட போட்டுடலாம் சார் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கல சொன்ன மாதிரி வந்து அவர் கருஸ்மிட் லீடர் அப்படின்னு சொல்லும் போது கருஸ்மிட் லீடர் வந்து நல்ல கருத்து சொல்லுங்க மக்களுக்கு உங்களை ஈர்க்கட்டும் நானு உங்களை வரவேற்கட்டும் சொல்ற நானு நீங்க வரக்கூட நாங்க விடுதலை சித்தத்துக்கு சொல்லல உங்களை வரவேற்கட்டும் உங்க கருத்தை வந்து மக்கள் வரவேற்கட்டும் மக்களுக்கு ஏற்ற இந்த கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க தான் சொல்றோம் சொல்லாம வந்து நீங்க வந்து நான் எப்ப வரும் தெரியும் மேல கிரவம் பாத்துக்கலாம் கீழே கிரவம் பாத்துக்கலாம் இந்த டைலாக் சொல்லாதீங்க மக்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவா இருக்குது அதை உணர்ந்து சொல்லுங்க தான் நாங்க சொல்றோம் சமீபத்துல கூட திருமாவளன் அவர்கள் பேசிய ஒரு பேச்சுல நாங்க வந்து மிக முக்கியமான விஷயங்களை பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் இந்தியாவில வந்து கொரோனா பரவுவதை விட ரொம்ப கொடுமையான உடனே வந்து சனாதனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பல கருத்துக்களை பேசியிருந்தாரு ஆனால் இன்றைக்கு கடுமையா எதிர்க்கக்கூடிய வீசிக்க கடுமையா எதிர்க்கிறது பாஜகவா தான் இருக்கு பாஜகவினுடைய தமிழக தலைவராக திரு எல் முருகன் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வந்த ஒருவரை தேசிய எஸ்சி எஸ்டி அணி துணைத் தலைவராக இருக்கிற ஒருத்தர் தலைவராக போட்டிருக்கிறாங்க இது யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியமனத்தை பொதுவாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த உண்மை இந்த உண்மையை யாரும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டாங்க இன்றைக்கி விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய வளர்ச்சி ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் பெரிய கிண்டி வருது இதை இன்றைக்கு பிஜேபியை நீங்கள் சொன்னது போல சனாதானம் என்ற அந்த சொல்லை கூட அறிமுகப்படுத்தி சொல்லியது விடுதலை சிறுத்தைகள் தான் தொடர்ச்சியாக பிஜேபி இப்போ கடந்த ரெண்டா ரெண்டாவது முறை ஆட்சி பீடத்தில் வந்திருக்கு ரெண்டு முறையும் தொடக்கத்திலிருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் புரட்சல் அம்பேத்கர் வழியில் அதை கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல பெயரை பெற்று கொண்டிருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு மாற்றாய் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் அது தமிழகத்தில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மட்டும் தானே எதிர்க்கிறாங்க மற்ற மாநிலங்களை வந்து பிஜேபிக்கு ஆதரவு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தானே அதுக்கான வலுவை இழந்து கிடக்கு மிக அழுத்தமாக சொல்லக்கூடிய கட்சி எதுன்னு சொன்னால் அது விடுதலை சிறுத்தைகள் அவங்களை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி ஒரு மையப்படுத்தி அப்படி ஒரு முருகனுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது பாஜகவின் தலைமை பொறுப்பிற்கு வந்து யாரை தேர்வு செய்யணுங்கிறதுக்கு வீசிக்காக தான் இப்போ எடுத்துக்காக பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் என்னை பொறுத்த வரை நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இல்லையே இப்போ திமுக வலிமையான கட்சி இருக்குது அதிமுகனு ஒரு கட்சி இருக்குது இவர்களை பார்க்கலாம் வீசிக்காக பார்க்கணும் கே தருணம் என்ன என்ன தேவை இருக்கு இல்ல சார் அதிமுகவோ திமுக வந்து ஆண்ட கட்சிகள் சார் விடுதலை சேர்த்தல் வந்து இன்னும் ஆண்ட கட்சி இல்லையே சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர்கள் சொல்றாங்க எந்த கட்சி அது நடந்திருக்கான்னு பாத்தீங்களா ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை தலைவரா போட்டுக்கிறாங்க திமுகவோ அல்லது அதிமுகவோ நீங்க திமுக கூட்டணி இருக்கிறதுனால நான் கேட்கிறேன் என்றைக்காவது இப்ப கூட போய் சில இன்னும் தேர்வு செய்யப்படல ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து யாருமே தலைவராக ஆக்கல அப்பட
இங்கே அதிமுகவிலும் திமுகவிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கிறது அது எங்களுடைய தலைவர் அன்பு தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் குரல் மூலமாக கிடைத்திருக்கிற பல வெற்றிகள் ஏன்னா நான் தொடர்ந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள தான் பாஜக சேர்ந்து சொல்லியிருக்கீங்க இன்னைக்கு அதுலேருந்தே ஒருத்தர் தலைவராக முகிழ்த்து நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 <laughs>
அவங்க பிளஸ் டூ படிக்கிறதுலாம் இருக்கலாம் பிளஸ் ஒன் படிக்கிறாங்க அவன் டென்த்து படிக்கிற பெற்றோர்கள் கடமை என்ன சார் பெற்றோர் கடமை வந்து பெற்றோர்கள் கடமை தான் தன் குழந்தைய படிக்க வைப்பதுங்கிறது இதுக்காக விளையாட்டை நடத்த வேணாம் விளையாட்டை இழுத்து முடிக்கும் சொல்றது என்ன அப்ப நீங்க வந்து சினிமா பார்க்க கூடாது ஷூட்டிங் விளையாட்டை தடுத்து நிறுத்துங்க நாங்க சொல்லல விளையாட்டை வந்து வணிக மயமா ஆக்காதீங்க அது ஒரு போதை பொருள் தானே சார் அது அது தொழில் தானே அது அது ஒரு சூதாட்டம் ஒரு தொழில் தான் நீங்க பாருங்க நீங்க விளையாட்டு நடத்துறீங்க இத்தனை கோடி சூதாட்டம் நடத்து நீங்க தான் பிடிக்கிறீங்க இத்தனை இடத்த இவ்வளவு இது நடந்ததுன்னு சொல்றீங்க இன்னைக்கு சிக்ஸர் அடிக்கணும்னு சொன்னா கூட இப்ப இவர் அடிப்பாரு பாருங்க இப்ப கேட்ச் போவோம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இது விளையாட்டா இருக்கா நீங்க திட்டம் நடக்கக்கூடிய தவறுகளை தண்டிக்கலாம் பகலவனவர்கள் ஆனா நீங்க ஒட்டுமொத்தமாவே தடுக்கணும் தூக்கி எறிங்க அப்படின்னு சொல்றது என்ன விளையாட்டை ஊக்கப்படுத்துங்க நம்ம நாட்டுல விளையாட்டே இல்லைங்களா கபடி இல்லைங்களா கோட்டி புள்ளி கூட தான் எனக்கு கிரிக்கெட்டா மாறி இருக்கு சார் ஃபுட்பால் இல்லைங்களா வேற எதுவும் கோகோ இல்லைங்களா இந்த மாதிரி விளையாட்டில் நீங்கள் ஊக்கப்படுத்தக்கூடாதா இல்லை இதுக்கான வேலையை பார்த்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது கபடின்னு கூட இப்போது வேற வேறு லெவலில் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நடக்க இருக்கக்கூடிய வருமாதம் நடக்கக்கூடிய ஐபிஎல்ஐ விசிக்காக என்ன பண்ண போகுது என்ன எப்படி அணுக போகிறீங்க பாருங்க இப்போ இந்தியாவே ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க பெரிய அளவில் கூட்டம் கூடுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அது கொரோனா வைரஸ் வந்து தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் வந்து அதை மீறி நடத்துறது என்பது அது வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் பார்வை பார்க்குறோம் இல்லை இதை இதை சார்ந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்க போறீங்களா உங்களுடைய கருத்து என்ன ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் இந்த ஐபிஎல் போட்டியை என்ன பண்ண போறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது நடக்க போறது நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து சென்ற ஆண்டே நாங்கள் வந்து அதுக்கான போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறோம் அதோட இஷ்யூ எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் அதுக்கான கருத்து வந்து சரியான முறையில் வந்தால் அதுக்கான விளக்கத்தை சொன்னால் எங்களுடைய போராட்டம் நிறுத்தப்படும் அதுக்கான விளக்கம் சொன்னால் போராட்டம் நீடிக்கப்படும் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஐபிஎல் போராட்டத்தையும் எதிர்த்து விசிகா போராட்டம் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் தவறான எந்த இலக்காக இருந்தாலும் எந்த இடமாக இருந்தாலும் தவறை சுற்றி காட்டுவது விடுதலை சிறுத்தையுடைய கடமையாகவும் மக்களுடைய பணியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நன்றி பார்க்கலாம் பல விதமான கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பொறுமை நிதானமாக பதில் அளிச்சிங்க எங்களோட அரங்கத்தை வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு சந்திக்க மிக்க நன்றி நன்றிநபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்